want to provide something more for our family. But we may not want to compromise on being a stay-at-home mom dahil lahat ay gagawin ng isang ina para sa kanyang mga anak. Kagaya ng ating featured mommy sa araw na ito. Well, good morning po. Ako po si Mami Ara, 37 years old. Uh, nagkaroon po kami ng uh, optical clinic dito po sa Tayabas. Matatagpuan niyo po sa Quezon Avenue, number 63, uh, San Diego Zone 2, Tayabas City. Isa si Mami Adora sa mga mamis na pinili ang mag-handle ng isang business. Pero paano nga ba siya nagsimula sa ganitong negosyo? So, bali, hindi ko rin lang to idea. Talagang idea siya ng husband ko na magkaroon kami ng ganitong uh, negosyo. Um, bali, kasi kami naman iparehong galing sa optical. So, nagkaroon kami ng idea kung paano siya uh, paikutin. So, nagtry po kami. Biyaya naman po. Nagkameron po kami ng optical. Mag one year na po kami dito sa Tayabas. Yung una po kasi namin optical, Kalamba. Malayo. Kasi Kalamba Tulusena, masyadong malayo para mag-travel. Nakita namin to, nabigyan kami ng pagkakataon na makakita ng gantong pwesto. So, yung nakapag-open kami ng last July 11. Uh, mag one year na siya. Biyaya po. Malaki talaga ang advantage ng isang mompreneur. para matugunan ang pangangailangan ng mga anak. But there's a lot to consider, lalo na ang time para sa iyong mga kids. Paano niya nga kaya ginagawa ito? Uh, hinahati ko talaga yung oras. Lalo na sa mga bata, mga estudyante. Nung wala nga pasok, syempre, mas naging focus ako dito. Kasi nasa bahay lang naman sila. So ngayon, nung nag-summer yung maliit ko, Medyo nahate kasi may pasok siya ng 9am to 11. So, meron naman kaming kasama dito. Nauna siya mag-open. And then, pagkatapos niya sa school, dito na kami dumidaresyo. Kasi ayaw niya pang magpaiwan. So, nag-iintay ako doon ako almost 2 hours. Mahalaga talaga na may time para sa mga kids. Para mabantayan natin silang mabuti. E ano naman kaya ang pakiramdam ng maging isang mompreneur? Challenging. Yes, oo. Mahirap na masarap, masaya. May gano'n, halo-halo. Kasi nakikita ko na ano siya, uh, nagbubung yung negosyo kasi natututukan mo. At the same time, natututukan mo rin yung mga bata. Kailangan lang talaga yung parang tinatawag nilang time management. Uh, ganun lang. So, may oras sa bata, may oras din para dito sa... May time din kami lumalabas pagka ano, Saturday talaga. Monday to Friday ay eh, nandito talaga ako. So Saturday yon time namin para lumabas. Wala namang ibang masasaya pa sa isang mommy kundi ang makapiling ang kanyang family. Ano kaya ang mga paraan ni Mami Adora para magawa niya ito? Sa pag Saturday, yung maliit ko talaga, yun ang laging gusto papunta doon kasi ay, mga ayaw maglaro ng bata. Eh, mga ganon. Tapos pag sa bahay, ganon lang. Manunod lang kami TV, kakain. Mga ganon lang yung mga usual na ginagawa. Pero hindi naman sila yung sasabihin mong lumaki na maluho. Tama lang. Lagi lang tama lang. Simple man ang mga pamamaraan ni Mami Adora. Basta para sa kanya, mahalaga ang makapiling ang kanyang mga anak. Pero ano nga bang dahilan bakit pinili niya ang mag-business? Ano, tindahan, sari-sari store. Tapos ay uh, nagkaroon ako ng idea ng pamimili ng mga damit. So, mimili ako ng kaya po. Nag-online din ako. Ganon, oo, oh, nag-online ako nun. Nung time na yun ay si third naman ang pinabubuntis ko. Mahirap pagka isa lang ang kumikita. Uh, siguro dahil ay... Nakalakihan ko sa pamilya ko, lalo na sa mother ko, ay hindi rin siya nakaasa sa father ko. Parang nakalakihan ko yung ganong sistema. O dahil ayaw ko rin ng... Walang ginagawa. <laughs> hindi, may ginagawa naman as a mother naman talagang malaking responsibilidad yun. Kaya lang ay may mga pangangailangan kasi habang lumalaki ang mga bata, mas lumalaki ang pangangailangan. Kaya hindi po pwedeng iisa lang ang kikita. Kids are always the priority of a mother. Kahit anong busy sa trabaho, hindi may aalis sa isang ina ang pag-aalaga para sa mga anak. 
At syempre, kasama din si Javi. Hindi naman kasi ay nakasuporta rin naman siya kasi alam niya nasa bahay din lang naman ako. Ay alam, may pagod kasi may bata na mimili ng mga paninda. At the same time, nandun ka sa tindahan, magbabantay ka. Araw-araw mag-iisip ka kung ano iluluto mo. Isa sa pinaka-ano niyan, sa nanay, yung iluluto araw-araw. <laughs> kung ano iluluto? Oo, kasi magkakaiba sila ng gusto. Hindi sila magkakaparang ng gusto pagdating sa ulam. Ma mahirap ano hin na... Yung isa, ganito lang yung ano, di magpe-prepare ka din na para doon sa isa. Ano naman kaya ang experience niya sa mga struggles sa buhay may pamilya? Nakaranas din kami na mawalan, as in walang-wala. Nakaranas kami na may sakit ang mga bata, na aksidente uh, si Habi. Yung mga ganong sistema, pero patuloy naman na ano, ganun siguro talaga ang buhay. May mga hirap man na pinagdadaanan sa buhay, ngunit sabi nga, the family that prays together stays together. Ano naman kaya ang secrets niya para maging successful ang kanilang business? Sekreto, siguro talaga yung motivation mo talaga na, tsaka yung, yung pagpuporsige na andon. Tsaka hindi siya basta ano, nakafocus ka talaga sa kanya, ito sa negosyo na itatayo mo. Dapat alam mo kung paano mo siya paiigutin. Hindi ka pwedeng pumasok sa negosyo na hindi mo alam kung paano mo siya paiigutin eh. Dapat talaga alam mo. Oo. Although may maliit na bagay na parang akala mo ay maliit lang, hindi eh. Yun kasi doon na yung nagsisimula. Magkakaroon ng problema. Yung mo, parang, ah okay lang. Parang na-delay lang na ganun. Mali eh. Dapat Gagawa mo pa rin siya ng paraan kasi once na madelay yan, maapag sa mga pasyente mo. So kung papaano mo siya papaliwanagan, so talagang kailangan mo i-approach siyang pasyente ng kung paano mo may papaliwanag kung bakit na-delay yung mga lenses nila na hindi dumating. Ano mga gano'n? Maliit lang pero sa tingin mo ay makaka-apekto. Kasi syempre sabi ng pasyente, nakapagbigil kayo ng ganito tapos mamaya wala naman pala. Yung mga gano'ng sistema. Iba-iba man ang naranasan niya. Ano naman kaya ang masasabi niya sa lahat ng ito? Ay, napakalaki. Ito talaga yung uh, masasabi ko na hindi naman talaga namin hiningi, pero ibinigay. Ibinigay niya talaga sa amin. Mothers have often shaped our world from the cradle by rocking, nurturing, and instructing children who grow up to make life changing and history making accomplishments. Kaya naman para sa mga mami na kagaya ni Mami Adora, congratulations for being a good mommy.